Kasper, du har været med til at, til at udvikle det her Ride Assistant for overbogen. Kan du prøve at forklare læserne, mine læsere, hvad det er, I kan gøre med det program? Ja, det kan Vi kan to ting. Vi kan hjælpe med at, øh, at stave. Øh, hvis man har et ord, som er svært at stave til, så mange har problemer med forskellen på øh, thought og thorough og through og alle de her lidt svære ting. Så øh, jeg har en, en sætning, hvor jeg, hvor jeg for eksempel skriver, the client walks through the door. Så, øh, så skriver jeg lige det. Ja. Client. Og så skriver jeg bare T, og så, så foreslår Vejlesisten så uh, through som forslag nummer 3. Jeg kan typisk godt genkende ordet, når jeg ser det, at, at det er nok. Okay, det er through, det er rigtigt nok. Så skriver jeg så. Uh, uh, det er sådan uh, ting, der kan være svære at stave til. Uh, hvis man så tænker på et ord på engelsk, som, uh, som, som man så ikke lige kan huske, man godt huske det danske, så, uh, så skriver man bare dansk, og så kommer det uh, Vejlesisten med forslaget. Så uh, hvis jeg for eksempel skriver we would like to invite you to join us at the, og så sådan en messe som i dag, så skriver jeg bare we would. Og så er det det engelske ord for messe. Øh, det kender jeg ikke, så jeg skriver bare messe på dansk. Og så foreslår den fælles som det øverste, så det er så der vejen. Den foreslår også mars, hvis det nu messe var øh, en, en kirkelig øh, messe, så øh, det hedder noget på, på forskellige ord på engelsk. Så øh, på den måde, der, øh, der får man både hjælp til at skrive, hjælp til at skrive hurtigere, og man får øh, hjælp til at, øh, at, at finde øh, en, en god oversættelse af nogle danske ord, som man øh, kender forvejen. Men der kan være forskellige afarter af det, øh, som for eksempel øh, et bidrag, det kan både være øh, hvad hedder det, en contribution, eller en, øh, en entry, eller 